வணக்கம் இயற்கணிதம் பயிற்சி மூணு புள்ளி நாலுல இருக்க பதினொன்னு மற்றும் பன்னெண்டாவது சம்ம பார்ப்போம் பதினோராவது சம் ஒய் மைனஸ் ஒன்னு பை ஒய் ஹோல் கியூப் ஈக்வல் டு இருபத்தி ஏழு எனில் ஒய் கியூப் மைனஸ் ஒன்னு பை ஒய் கியூபின் மதிப்பு காண்க இது வந்து முற்றொருமையின் படி எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் கியூப் ஃபார்முலா படி இருக்கா அப்ப முற்றொருமையின் படி எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் கியூப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் நம்ம படித்தோம் இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் இந்த மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய்யை காமனாக எடுப்போம் ஏன்னா இங்கேயும் மைனஸ் மூணு இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் மூணு இருக்குது நான் மைனஸ் மூணை காமனாக எடுத்திருக்கேன் அப்போ மைனஸ் மூணை காமனாக எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுலேயுமே மூணு இருக்குது அடுத்தது ரெண்டுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டுலேயும் ஒய் இருக்குது அப்போ மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய்யை காமனாக எடுத்துகிட்டு அடுத்தது இங்கே காமனாக எடுக்கப்படாதது என்னென்ன எக்ஸ் மட்டும் அடுத்தது இங்கே ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது நான் மைனஸை காமனாக எடுத்திருக்கேன் அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் தானே ப்ளஸ் ஆகும் மைனஸ் இங்கே காமனாக எடுக்கப்படாமல் இருக்கிறது ஒய் நான் ஏன் இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த சம் அப்ளை பண்ண போகிறேன்னா அதாவது ஃபார்முலாவில் இருக்க சில டேர்முக்கு மதிப்பை கொடுத்துட்டு மீதி இருக்கிற டேர்மோட மதிப்பை கேட்டாங்கன்னா நம்ம பொதுவாக இந்த ஃபார்முலாவை தான் பயன்படுத்தணும் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒய் இருக்கு ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஒன்று பை ஒய்ன்னு இருக்கு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒய்ன்னு இருக்கு மைனஸ் மைனஸ் எழுதியாச்சு ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஒன்று பை ஒய் ஹோல் கியூப் ஹோல் கியூப் இருக்குல்ல அதை எழுதியாச்சு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன எழுதணும் ஒய் கியூப் மைனஸ் ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஒன்று பை ஒய் ஹோல் கியூப் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒய் ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஒன்று பை ஒய் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒய் ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஒன்று பை ஒய் இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஒய் கியூப் மைனஸ் ஒன்று ஒய் கியூப்னு எழுதலாமா இதை தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க இப்போ அடுத்ததையும் நம்ம பெருக்க எழுதிக்குவோம் இந்த ஒய்யையும் ஒய்யையும் அடிச்சிடலாம் அப்போ மூணு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒய் மைனஸ் ஒன்று பை ஒய்னு வரும் நமக்கு ஒய் மைனஸ் ஒன்று பை ஒய் ஹோல் கியூபோட மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஒய் மைனஸ் ஒன்று பை ஒய் ஹோல் கியூப் இதோட மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஏழு ஈக்குவல் டு நம்ம ஒய் கியூப் மைனஸ் ஒன்று பை ஒய் கியூபோட மதிப்பை தான் கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒன்று பை ஒய் இப்போ நமக்கு ஒய் மைனஸ் ஒன்று பை ஒய் ஹோல் கியூபோட மதிப்பை கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஏழுன்னு இந்த இருபத்தி ஏழு எப்படி எழுதலாம் மூணு பவர் மூணுன்னு எழுதலாமா அப்போ ஒய் மைனஸ் ஒன்று பை ஒய் ஹோல் கியூப் ஈக்குவல் டு மூணு கியூப் அப்போ ஒய் மைனஸ் ஒன்று பை ஒய் எவ்வளோவா இருக்கும் மூணாக தானே இருக்கும் இதுக்கும் கியூப் ரூட்டு இதுக்கும் கியூப் ரூட்டு எடுக்கும்போது என்ன விடையாக கிடைக்கும் மூணு தானே கிடைக்கும் அப்போ இந்த மதிப்புக்கு பதிலாக நம்ம மூணுன்னு பிரதிவிடலாமா நம்மளை என்ன மதிப்பு கேட்டிருந்தாங்க ஒய் கியூப் மைனஸ் ஒன்று ஒய் கியூப் அதை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுக்குவோம் ஒய் கியூப் மைனஸ் ஒன்று ஒய் கியூப் இப்போ இந்த சைடு இருபத்தி ஏழு இருக்குது மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மூணு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மூணு மைனஸ் ஒன்பது மைனஸ் ஒன்பது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அடுத்து வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன்பதாக மாறும் அப்போ ஒய் ஒய் கியூப் மைனஸ் ஒன்று பை ஒய் கியூபோட மதிப்பு என்ன இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு அப்போ இந்த கேள்விக்கான விடை முப்பத்தி ஆறு பன்னெண்டாவது சம் சுருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு சம் ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணு பி ப்ளஸ் நாலு சி இன்ட்டு நாலு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினாறு சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு ஏபி மைனஸ் பன்னெண்டு பிசி மைனஸ் எட்டு சிஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம முற்றொருமையில் இது எதற்கான விரிவாக்கம்னு பார்த்தோம் மூணுமே வேறு வேறு டேம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஏன்னு வச்சுக்குவோம் ஒய் ஈக்குவல் டு மூணு பின்னு வச்சுக்குவோம் இசட் ஈக்குவல் டு நாலு சின்னு வச்சுக்குவோம் இதுக்கு முன்னாடியே முற்றொருமையில் நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் இது படிச்சுருக்கோமா இதுவும் இதுவும் ஒரே வடிவத்தில் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு ஏ ஒய் இருக்கிற இடத்துல மூணு பி இசட் இருக்கிற இடத்துல நாலு சி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் நாலு ஏ ஸ்கொயர் ஒய் இருக்கிற இடத்து ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ப்ளஸ் மூணு மூணு இன் மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் இருக்கிற இடத்துல நாலு சி ஸ்கொயர் நாலு சி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் பதினாறு சி ஸ்கொயர்
அப்போ என்ன வரும் ஆறு ஏபி மைனஸ் ஆறு ஏபி வருது இங்கே இருக்கிற எல்லா டேர்முமே இங்கேயும் வருது அடுத்தது அடுத்தது மைனஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் ஒய் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு மூணு பி இசட் இருக்கிற இடத்துல நாலு சி அப்போ நான் மூணா பன்னெண்டு பன்னெண்டு பிசி மைனஸ் பன்னெண்டு பிசி இருக்கு அடுத்தது மைனஸ் இசட் எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் இசட் இருக்கிற இடத்துல நாலு சி எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு ஏ அப்போ எட்டு ஏசி மைனஸ் எட்டு ஏசி இருக்கு அப்போ இதுவும் இதுவும் ஒரே வடிவத்தில் இருக்கா அப்போ இதற்கான சுருக்கிய வடிவம் என்ன எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் இசட் க்யூப் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் இசட் இதற்கு முந்தைய வீடியோலே இதில் இருந்து இது எப்படி வரும்னு பார்த்தோம் ஸோ நம்ம எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு ஏ ஒய் இருக்கிற இடத்துல மூணு பி இசட் இருக்கிற இடத்துல நாலு சீன் பிரதியிடும் போது நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கிடைக்குது ஸோ அதே மதிப்பை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடும் பிரதியிடும் போது நமக்கு இதற்கான சுருக்கிய வடிவம் கிடைக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிரதியிட்டாச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன வரும் எக்ஸ் க்யூப் அப்போ ரெண்டு ஏ ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் அப்போ மூணு பி ஹோல் க்யூப் அடுத்தது இசட் க்யூப் நாலு சி ஹோல் க்யூப் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு ஏ ஒய் இருக்கிற இடத்துல மூணு பி இசட் இருக்கிற இடத்துல நாலு சி இந்த மைனஸ் ஆனது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது அதனால் பிராக்கெட்டில் எழுதிக்குவோம் இப்போ ரெண்டை க்யூப் பண்ணால் எட்டு இன்ட்டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் மூணை க்யூப் பண்ணால் இருபத்தி ஏழு பி க்யூப் ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு சி க்யூப் மைனஸ் எண்களை எல்லாம் பெருக்குவோம் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு ஆறு இன்ட்டு மூணு எட்டு எட்டு இன்ட்டு நாலு எழுபத்தி ரெண்டு ஏபிசி ஏபிசி எழுதியாச்சு அப்போ எட்டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு பி க்யூப் ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு சி க்யூப் மைனஸ் எழுபத்தி ரெண்டு ஏபிசி இதற்கான சுருக்கிய வடிவம் பன்னெண்டாவது சம்ல ரெண்டாவது சம் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் மூணு இசட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆறு ஒய் இசட் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் இசட்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது முற்றொருமையின்படி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் வடிவத்தில் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க மூணு டேமும் வேறு வேறு இங்கே மூணு டேமும் எக்ஸ் ஒய் இசட் வேறு வேறு அதே போல் தான் இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் மூணு இசட் மூணுமே வெவ்வேறு ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி இது பொருந்து தான் பார்ப்போம் அப்படி பொருந்துச்சுன்னா நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சுருக்கிய வடிவம் எப்படி இருவரும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதற்கு முந்தைய வீடியோக்குள்ளே அதை ஈக்குவல் பண்ணி நம்ம எழுதுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு ஒய் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் இசட்டுக்கு பதிலாக மூணு இசட் இதை பிரதியிட்டு பார்ப்போம் இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு இது கிடச்சிச்சுன்னா இதோட சுருக்கிய வடிவம் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இதற்கு என்ன வருது இதில் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட மதிப்பு அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸும் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு ஒயும் இசட்டுக்கு பதிலாக மூணு இசட்டும் இதில் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இந்த வடிவம் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம் அடுத்தது ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு ஒய் அடுத்தது இசட்டுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் மூணு இசட் இன்ட்டு அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸு தான் இருக்குது அடுத்தது ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அப்போ ப்ளஸ் மூணு இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒய் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒய் அடுத்து மைனஸ் ஒய் இசட் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு ஒய் இசட்டுக்கு பதிலாக மூணு இசட் அடுத்தது மைனஸ் இசட் எக்ஸ் இசட்டுக்கு பதிலாக மூணு இசட் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸு தான் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் மூணு இசட் இன்ட்டு எக்ஸு ஸ்கொயர் இப்போ மைனஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் வரும் ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ஒய்யை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு இசட் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன்பது இசட் ஸ்கொயர்னு வரும் மைனஸ் 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 இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்
இந்த வடிவமும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஃபார்முலா கரெக்ட் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவோட சுருக்கிய வடிவம் என்ன எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் ப்ளஸ் ஜெட் கியூப் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் இசட்னு நம்ம இதற்கு முந்தைய வீடியோக்களில் படித்தோம் அப்போ இதற்கு பதிலாக ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ் கியூப் எக்ஸ் கியூப்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸு தான் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ஹோல் கியூப் ப்ளஸ் இசட்டுக்கு பதிலாக மூணு இசட் கியூப் மைனஸ் மூணு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு ஒய் இசட்டுக்கு பதிலாக மூணு இசட் மைனஸுன்றது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது அதனால் பிராக்கெட்டில் எழுதிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் கியூப் அப்படியே எழுதிக்குவோம் இப்போ மைனஸை கியூப் பண்ணால் மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டை கியூப் பண்ணால் எட்டு ஒய் கியூப் ப்ளஸ் மூணு கியூப் இருபத்தி ஏழு இசட் கியூப் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ்ஸாக மாறும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு ஆறு இன்ட்டு மூணு பதினெட்டு பதினெட்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் இதற்கான சுருக்கிய வடிவம் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் எட்டு ஒய் கியூப் ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு இசட் கியூப் ப்ளஸ் பதினெட்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கணிதம் கருப்போம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில